magandang umaga po sa kanilang lahat. Ito po yung ating ikalawang minggo sa ganito pong uh, pagsamba. At ngayong umaga, ang ating mensahe ay magmumula po sa aklat ng uh, mga gawa, Kapitulo 27, The Book of Acts, Chapter 27. The Book of Acts, Chapter 27, At uh, atin pong babasahin ang mga talata mula sa talatang isa. Hanggang uh, siyam. Acts chapter 27. In verse number one, And when it was determined, that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band. And entering into a ship of Andromeda, we launched, meaning to sail by the coast of Asia, one Aristarchus of Macedonia, of Thessalonica, being with us. And the next day, we touched at Sidon and Julius, Courteously entreated Paul and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself. And when we had lunch from thence, we sailed unto Cyprus because the winds were contrary. And when he had sailed over the Sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Miria, a city of Lycia. And there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy and he put us therein. Now, si Pablo rito ay isang bilanggo at niloob ng Diyos na siya po ay talagang uh, uh, makarating, makarating sa Roma upang kanyang dalhin ang Ebanghelyo ng Panginoong Soh Kristo. At dito ay nasa barko, sinakay po siya ng barko at, uh, at uh, para talaga maglakbay patungo ng Italia. But verse number 9, si Pablo ay nagbigay ng warning sa kapitan ng barko na sinabi niya na itong paglakbay nito ay magiging mapangani. Sabi po sa talatang siya, nung kinausap ni Pablo yung Uh, kapitan ng barko, sabi ni Pablo ay sa verse number 9, na when much time was spent, sapagat nakita niya na malakas ang alon, malakas ang hangin, at sila po'y pasalunga, lumapit siya doon sa kapitan ng barko, uh, sa talagang siya, na nagsasabi, na when much time was spent, and when sailing na what was now dangerous, hindi niya pumabuti, because the past was now already past, Paul admonished them. In verse number 10, and said unto them, Sir, I perceive that this voyage will be hurt and much damage, not only of the lady, of lady and sheep, but also of our lives. Yes, uh, bilang isang man of God, kanya kinausap yung kapitan at sinanda kanya sinabi na itong paglakbay na ito ay hindi lamang, uh, uh, maka, ma, hindi lamang makakapekto sa barko, hindi sa buhay ng maraming tao. But verse number 11, nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. Hindi siya pinaniwalaan. Masigit na naniwala yung kapitan ng barko at yung may-ari ng barko no, sa kanila pong uh, sa, sa pantaha. Uh, at maging yung mga uh, 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 nasa barko ay nag- uh, nagkaisa rin na, no, maglakbay tayo. Sapagat ibig po nila, bago dumating ang winter, ay makarating sila pare-pareho ng Roma. Huh? But of course, tama si Pablo. Sapagkat uh, dumating, dumating, sapagkat kung sila pinas sa gitna ng dagat, ay dumating itong napakalakas na bagyo. Huh? Now, gaano kalakas itong bagay ito? No? Notice verse number 20 and 27. Uh, uh, nung ikatlong araw na, no? 
Sabi na talagang ito lang po, And when neither sun nor stars in many days appear, no small tempest lay on us. All hope that we are should be saved was then taken away. Yes. Nung ikatlong araw na ng paglalakbay, ano ho, na, uh, talagang, uh, uh, sabi ng talagang dalawang po, yung pag-asa na sinabi maliligtas pa, yung pag-asa na sinabi mabubuhay pa, ay naparang ng lahat. Napalakalakas ng bagyo ito ng kanila pong naranasan. But in accord to verse number 27, uh, umabot pa ng ikalab, ikalabing apat na gabi. Yes, 14 nights. Uh, labing apat na gabi. Na sila po'y uh, binabayo ng malakas na hangin, binabayo ng bagyo, uh, at uh, napakadaling yung araw, bituin, ay hindi nila makita. Alright? Uh, Abing nga lang talagang dalawang po. Ano, kung ating titignan mo, titignan mo ulit, yung pag-asa na maliligtas, yung pag-asa na mamubuhay pa sila, ay naparam ng lahat. Ha? Nga, mga kapatid, sa kasalukuyan, sa dinadalas ng ating bansa at ng buong mundo, tayo pare-pareho ay dumadalas, dumadaan sa napakalakas na bagyo. Na halos maraming tao ay nag-iisip na Uh, sila ba'y makakatawid pa sa ganito pong pangyayari? Ha? Malakbagyo ng coronavirus. Alright? Ha? Idagdag pa yung mga balita araw-araw na ating napapakinggan na halos talagang yung tao ay parang mawala, mawala, mawala ng pag-asa. No? Na sila ba'y mabubuhay pa at, uh, at uh, matatapos pa ang lahat ng ito. But this morning, at ibig kong ating tingnan para pareho no ho uh, okay yung ginawa ni Pablo sa gitna ng bagyong ito at sa ganun pa rin matuto tayo ng na, at matuto tayo ng napakahalagang aral uh, ng nangyari po sa kanya o ano yung ating dapat gawin in times like this kaya ating mensahe yung pinabatang don't mess up the situation In times like this, don't mess up the situation. Ah, wag mo nang palalain pa ang problema. Ah, sa ganitong mga pagkakataon. Now, marami tayong nagbalita. Yes, nasa gitna na tayo ng bagyo. Pero maraming tao ay pinapalala pa yung problema. Gumagawa pa ng problema. Di ba? Ah, can you imagine... May mga tao na uh, inaaway yung mga nagdadala ng, ng mga rasyon sa kanila. May mga tao na nakikipag-away pa sa mga checkpoint. Nakakasuhan sila, nakukulong sila. Kaya niya imagine that. Nasa gitna na kayo ng bagyo, nasa gitna na kayo ng problema, ay pinapalakayin niyo pa, dinadagdagin niyo pa. Okay? Kaya nga, yes, tingnan natin si Pablo. Ano, ano yung kanyang ginawa? Okay? At, uh, ma- at and so that we can learn some very important things na ating din gagawin sa ganitong mga pangyayari. Alright, so number one, don't mess up the situation, number one, by creating more problems. Huh? Don't mess up the situation by creating more troubles. Alright? Now, i- i- yes, uh, If you remember, ano po, bago pa sila maglakbay, si Pablo ay nagbigay na ng warning sa kapitan. Na ang sabi niya, itong paglalakay na ito ay magdudulot ng pangalib sa ating buhay. Ibig niya sabihin ay pwede nating ipospon po na. Okay? But we know the story, hindi nakinig yung kapitan. Maging yung may-ari ng barko hindi nakinig. At lahat ng pasayaran ng barko ay nagkaisa. No, huwag natin paliwalaan niya magpatuloy tayo sa pag-ibig nila na makarati ng Roma bago dumating ang, 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 uh, ang taglamig. Alright? Now, uh, in verse number 21, maliwan na tama si Pablo. Sa pag-ibig nila, sa tala, sumusulata, ay, ay talagang nasa lupong nila yung napakalakas na bagyo at nakita natin yung pag-asang mabubuhay pa sila ay naparam ng lahat. Alright? 
But ganun pa na, ganun pa man, makikita po ninyo, nung nasa gitna na sila ng bagyo, yes, of course, verse 21, sabi ni Pablo, sabi niya, but verse 10, verse 20, sabi ni Pablo, but after long, absent and Paul stood forth in the midst of them. At sabi ni Pablo, Sir, sana nakinig kayo sa akin. Ha? At hindi natin dinanas ang ganitong sakuna. Alright? Oh, yeah. But of course, nung nasa gitna na ng bagyo, hindi na niya inulit ito. Ha? Hindi po nangyari na habang nagdalang po sila ay paulit-ulit pa na si Pablo ay sinisisi sila sa nangyari. No, hindi na. Magkos tumulong na po siya upang gumaan ang kanilang problema. Alright? Kaya nga, yes, in times like this, don't mess up the situation. Hindi ito yung time para mag-aaway-away pa. Hindi ito yung time para magkaroon pa ng mga sumbatan ha? at away-away. Ay, 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 sabi nung na, namin na basa ko na sa Wuhan, China, pagkatapos ng kanilang quarantine, maraming nag, uh, naghihiwari doon mag-asawa. At ang sabi, sapagkat siyempre, kung ilang buwang silang magkakasama sa bahay, talagang puro hindi sila nangyari. Huwag sanang mangyari sa atin pare pare huh? Don't mess up the situation by creating more problems. Alright? Uh, well, sa ibang bansa, no, dumadalas na sila ng gantong problema. Ang iniisip pa ng mga kalaban sa gobyerno ay mag-resensi ganun, mag-resensi ganun. Hindi ito yung time para doon. Hindi ba? Ito yung time para magtulong-tulong ang lahat na makalagpas sa ganitong, uh, sa ganitong bagay. Alright? Uh, this is not the time to create more uh, waves. Huh? Okay? Huwag ka kalimutan, para para na tayo nasa gitna ng bagyo. No? Okay? We are in this storm just like the rest of the seniors. No? Kaya as a Christian, uh, be mature, be a Christian, at uh, magliwanag tayo sa gitna ng mga tao para makita nila yung namin tayong Diyos na gumagawa at gumagawa sa ating buhay. Uh, kaya nga, uh, kaya nga uh, in times of uh, troubles, in, in times like this, don't mess up the situation. Uh, and secondly, don't mess up the situation by failing to pray. By failing to pray. Now, verse number 21 to 23, yung kapitan ng barko at yung mga uh, yung mga uh, the, the, uh, the tripulante, nagtulong-tulong po sila na ihagis po yung mga gamit nila para gumaan yung barko. Ah, yes, abala po sila kung paano yung kanilang gagawin para huwag lulubog yung barko niya at huwag silang sumaltok sa malaking bato. Yes, meron silang ginagawa. Bala po si Pablo ay gumagawa rin ng katrabaho siya. In this verse number 21. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sir, he should have hearkened unto me. Ano yung long abstinence. Yes, hindi muna siya nagsalita, hindi muna siya uh, nagpakita, kundi pa po siya po ay nag-ukol ng mahabang oras ng panalangin. Uh, bago siya kumilos, kanya muna kinausap ang Panginoon. Uh, at maging sa verse number 23, eh, abing nga niya, okay, uh, for there stood by me in this night the angel of God Whose, whose I am and whom I serve. You see? Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, don't fail to pray. Sapagat, sapagat daragdagan mo lang ang problema mo kung hindi ka sasanguni, kung hindi ka mag-uukol ng oras para kausapin ang iyong Panginoon. Don't forget, ha? in times like this, don't mess up the situation by failing to pray. Huwag sanang, mang, huwag sa, huwag sanang mangyari na pareho lang tayo ng mga unbeliever ha? napupuyat sa Netflix, napupuyat sa Facebook, wala ng prayer. Kung ano-ano nilang ginagawa. Our response to all this should be to pray. 
Talk to God. Talk to God. Uh, sabihin mo yung takot mo, sabihin mo yung kabalisahan mo. Uh, in 1 Timothy chapter 2, verse 1 to number 3, I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercession and giving of thanks be made for all men for kings and for all that are in the authority all right ha? ipanalangin ang mga namumuno ipanalangin yung mga nasa katungkulan ha? na sila po'y bigyan ng Diyos pa ng, ng dunong alam alaman para sa ganun paraan ay uh, makatintay pare-pareho sa ganun klase ng problema verse number 3 for this is good ha? For this is good and acceptable in the sight of God, of uh, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Yun ang gusto ng Lord na ating gawin. Manalangin. At, ipa, at ipanalangin. Maging yung mga namumuno. Yung ating presidente. Kaya nga, wag, nang, wag mo nang panalain pa ang problema. Huwag ka nang mag-create pa ng karagdagang problems. Huwag mo nang palain pa ang problema by failing to pray. Huh? In times like this, pray. Pray. Pray to those in authority to make the right decision. Huh? If you remember, nung si Jonah ay tumayo sa Ninive at siya pa'y mag-preach na ang Diyos ay nakatakdang hatulan ng Ninive kung hindi sila manunumbalik sa Panginoon. Uh, read your Bible, makita niyo yung King of Ninive ay nananangin at gumawa ng right decision nung kanyang mapakinggan ang preaching nitong si Jonah. Nag-pray yung King of Ninive, nagkaroon ng revival, Ha? At lahat ng kanyang mga kasangguni, lahat ng kanyang doon, at maging lahat ng kanyang nasasakupan ay nakipag-ayos sa Panginoon. Pray for those who are lost para sila yung maligtas. Na sana ito yung, ito yung, maging pan, ito yung, itong ganitong, yung ganitong pangyayari ay maging daan upang kanilang makita na kailangan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Kasi pag hindi ka mananalangin, ha? ang mangyayari, magiging kapareho ka lamang ng mga iba ng maraming tao. Hindi na nagdadagdag pa ng problema sa buhay nila. Hindi ba? Ha? Puro Netflix, puro Facebook, at walang ginawa kundi magbilang ng namamatay. Pambihin ang buhay ito. Tatakotin mo sa sarili mo. Ha? Okay, magpunta kayo sa amin. Pag what? Eh, hindi, hindi, sinas, pinalilipat ko TV, pagka puro balita, nagbibilang ng infected, nagbibilang at ina, para bang inaabangan mo, meron na ba sa aming lugar? Ha? Ilan na ang nasa hospital sa amin na meron na infected? Meron ba sa aming kapitbahay? Ilan na ang namamatay? Nagkikreate ka pa ng trobos, di ba? nagkikreate ka pa ng, uh, ng uh, karagdagang uh, alon sa buhay mo. Uh. In times like this, don't mess up the situation. Don't create more troubles. Okay? Uh, at, uh, wag, at, uh, don't, don't fail to pray. Uh. Pag-pray mo yung mga may sakit na gumaling sila. Alahanin mo yung ating mga miyembro ng mahihina ang katawan, mga senior citizen na makadamit pa rito. Alahanin mo yung nasa hospital, sa bakatimid, na makauwi pa sila at makasama pa natin sumasamba at makasama pa natin na makapag-celebrate tayo ng ating ikadalamputlimang taong anniversary. Don't mess up the situation. Alright? And then thirdly, uh, in verse 25, in verse number 22, no, balikan natin muli. 
Matapos manalangin si Pablo, habang binabayo sila ng malakas na bagyo, ha? Uh, verse number 22, And now, habili Pablo, I exhort you to be of what? To be of good cheer. Ha? Habili Pablo, lakasan ninyo ang loob nyo. Ha? Walang mamamatay sa atin. Ha? Barko lang ang mawawasak. Pero walang mamamatay sa atin. Ha? Bakit nyo nasabi yun? Yes, sapagat siya nanalangin sa Panginoon. Ha? At ang Diyos ay binigyan siya ng, garan- ng garantiya na, ma- na maliligtas ang lahat. Sabi niya sa verse 23, read your Bible, sabi ni Pablo, For there stood by me this night the angel of God, uh, whose I am and whom I serve. Okay? Uh, hindi siya tumayo at nanunumbat, nanunumbat. Hindi siya tumayo at nag-preach ng hell ng condemnation. So, pangatlong bagay, listen carefully, sa panahong ito, ah, don't mess up the situation. Huwag mo nang palain pa ang problema by spreading fear. Ah, don't mess up the situation by spreading panic or fear. Tama yung sabi ng isang Pastor. Tayo may pastor, hindi tayo doktor. Di ba? Isa kasi may mga pastor na natete na lahat ng makitang ito ang nakagaling, ito na gamot, pinu-forward na pinu-forward. Di ba naman alam ako na talagang totoong gamot? Di naman tayo doktor, tayo tayo doktor eh. Hindi rin tayo virologist. Di ba? Ano na natin sa virus? <laughs> okay? Sa, na marami nag-spread tapakalat ng mga dito raw gait raw gawa nitong bansa nito gawa ito ng bansa nito ha okay at uh, in-spread pa nila ano yung nararamdaman ng infected na at ano nang nangyayari anong nakikreate yes. ha na-encourage ba yung tao ha nakakaroon ba yung pag- ng pag-asa yung tao Walang problem, walang mangyayari. Okay? So si Pablo, uh, no, after na mag-pray po siya, after na siya po makipag-usap na mahabang oras sa Panginoon, ano ba kayong sabi sa mga nasa barko na natakot-natakot? Be of good cheer. Be of good cheer. Lakasan niyo loob niyo. Walang mamamatay. Walang mamamatay. Barko lang ang mawawasak. Pero walang mamatay sapakat yung Diyos kong pinaglilingkuran ay nagpakita at nagbigay sa akin ng garantya nagbigay sa akin ng garantya na walang mapapahamak isang buhay sa atin. Fear not! Fear not! Fear not! Paul, thou must be brought before Cesar. Kamata ko, Pablo. Sabihin mo sa kanila. Okay? Kailangan makarating ka ng Roma. Yes, thank you, We need to be calm as God's people. Yes, sir. Okay. We need to be calm as God's people. Cool-headed, giving encouragement, giving comfort sa lahat ng tao. In Philippians 4, 5, Lord Pablo, let your moderation be made known unto all men. Okay? What is moderation? Moderation means cool-headed, cool mode. Sa Tagalog, mahinahon pa rin tayo. You know why? Sa pag- we, know, we know better that God is always in His throne. He is in control. <laughs> Natutuwa ako na makita yung, yung mga tao no, na sa gatong mga pangyayari ay meron pa rin sense of humor. Nagagawa pa rin ng biro. Di ba? 
Sinusundan, nakikita ko minsan yung palitan ng mensahe ng mga tatay natin. Puro biruan, di ba? Puro biruan. Oh, maganda, maganda yung gano'n. Uh, wag mo wala yung ating pagtawa. Wag, mag, wag mo wala yung ating uh, ngiti sa ating mga, mga labi. Let your moderation be known unto all men. Huwag nang palalain ng problema by spreading panic or fear. Okay? Be of good cheer. Be of good cheer. Makakalagpas tayo. Makakatawid tayo. Now, in verse 27, Noong ikalabing apat na araw na nila, as in 40 nights, kanyang ah, labing apat na gabi. Inabot na labing apat na gabi. Uh -huh. ah, alright, tataw, ah, lahat ay nanghihina na. Lahat ng gamit sa barko, is itinapo na. Ah, itinapo na. Nakita nila na walang halaga pala ito, ang mahalaga pala buhay. Ah, kailangan buhay kami. Kailangan gumaan ng barko. Kaya kailangan huwag kami ihampas nito sa mga alon. Ha? Alright. At uh, nag-isip na yung iba, nalulundag na lang sila at magkakanya-kanya. Ito, ito nangyari nito. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng pangalig. Ha? Okay. Uh, uh, nawala na yung diskarte nila at pati yung kapitan ay nag-isip na kanya-kanya nila lang tayo. Maglundagan at lumangoy makarating tayo doon sa pangpa. Now, sabi ni Pablo sa verse 31, listen carefully, Paul said to the centurion and to the soldiers, except this abide in the ship, ye cannot be saved. Nag-warning siya. Kapag aalis kayo ng barko, makakanya-kanya tayo. Ha? Walang, walang mong maliligtas. Patay, patay kayong lahat. Abay din siya. Tumayo siya sa mga lugar. Nakita yun. Sa ganitong panahon, ang tao ano, ay nabubuhay by human speculation. Okay? But don't forget, tayo bilang mga lingkod ng Diyos, we need to, uh, tayo po'y mabuhay, hindi doon sa, sa pantahak ng tao, kundi bilang tao na mayroong patnubay ng Panginoon. Now, I mean, sa gita ng ganito, makita niya si Pablo, nagmalasakit pa rin siya sa buhay ng iba. Hindi sila din ko, sige, kung yun ang, kung yun ang gusto niyo gawin, bahala kayo. At sinabihan ko na kayo na mag-stay kayo sa ship. Pero kung gusto niyo lumundan at lumaway, lumaway, papunta doon sa bampa, bahala na kayo. Ito. Pinagmalasakit niya. Huwag kayong umalis. Dito kayo. Pag umalis kayo rito, mamamatay kayo. Ha? I'm take it. Alright? Ha? Okay, ano si Ben? Hindi siya naging makasarili. Alam ni Pablo kung ano ang tama. Sinabi niya, yun ang dapat doon. Okay? Ha? So don't mess up the situation by just looking out only for yourself. Sa ganito ang pagkakataon, huwag tayong maging makasarili. Huh? Okay. At sabi nga ni Pablo sa verse number uh, uh, 31 While the day was coming was coming on Paul besought them all to take me huh? ni Pablo Okay, kumain kayo. Huh? Ito yung pang-apat na araw na na hindi kayo kumakain. Wala kayong kinakain anumang. Kumain kayo. Kumain tayo. Ha? Verse 34, verse 4, I, I, I pray you to take some meat for this is for your, for this is for your what? This is for your health. Hindi ba kita? Ha? Hindi niya. Hindi niya sinabi, hindi niya, hindi niya, hindi niya, hindi siya naging makasabli. Ayaw niyo kumain, nakuha 
Nakakain ako. <laughs> ha? Okay, gusto niyo lumundag? Bango na kayo. Ako dito ako. Ito, ito, ito ang sinabi ng Panginoon. Oh, okay. Hindi niya inisip yung kanyang sarili lang. Ibig niya tayong lahat makalagpas sa problema ng ito. May mga kapatid lang tayo na pag dumadaan doon sa checkpoint doon, nag-aabot doon sa mga bantay. Nakatawa, di ba? May inaisi. Alright. Kaya nga, in times like this, huwag tayong maging selfish. Be generous. Uh, be generous. Dahil-dahil sa mga kapatiro natin, oh, meron pa ba, ba kayong kinakain dyan? Ha? Huh? Alright. Uh, eto, meron kami dito. No? Okay. Maging testimony tayo sa mga naglilingkod sa ating paligid. Ha? Huh? Ha? Huh? Kung may maiyabot, abotin natin sila. Ma-encourage, ma-encourage sila na gawin yung tama yung ginagawa nyo yan. At higit sa lahat, win souls. Win souls. Ha? Huh? This is an excellent time. Uh, to tell others about the Lord Jesus Christ. Sapagat kailangan nila ng kaligtasan. Uh, Alright. Uh, in, in times like this, don't be selfish. Uh, na para bang ibig natin tayo lang ang makaligtas sa ganitong problema. Okay? Sikapin din natin, makaligtas din lahat ng tao sa ating pagigit. Huh? Number five, in times like this, don't mess up the situation by, by refusing to get right with God. Get right with God. Be right with God. Huh? Kung Christiano ka ang backslider, ba? Be right with God. Huh? Ito'y panawagan ng Diyos sa'yo upang ayusin mo yung buhay mo. Huh? Get right with God. Magkaroon tayo ng commitment sa Lord. Walang plano mong gawin sa buhay mo. Huh? Magkaroon tayo ng commitment. The Lord, I pray na matapos po ito. At pagkatapos ito, Lord, babalik ako sa'yo. Hindi ba? Huh? Ikaw yung kristyano na alam mo na ang Diyos ay mayroong plano sa buhay mo, may panawagan sa'yo, mayroon siyang ipinapagawa sa'yo, na hindi mo pa ginagawa. Get right with God. Magkaroon ka na kumit with the Lord. Makalagpas lang kami dito. Makalagpas lang ang bansa namin ito. Babalik ako sa'yo at gagawin ko yung ipinapagawa mo sa akin. Get right with God. Ariin mo. Na ito, na, na, sa ganitong pagkakataon, ang Diyos ay nananawagan sa iyo, sa ating lahat. May mensahe sa atin. Meron siyang, ibig, meron siyang, meron siyang lesson, ibig, natin, ma, ibig niyang matutuhan natin pare-pare. Maraming tao, ang kanilang religion, sports, music, Di ba? Mag-travel. Maraming tao nangangarap maglalaki ng Italia, Espanya, Amerika. At magliwala yung doon at magtakon ng pera doon. Nasaan na yung kalilang din ni Diyos? Saradong lahat. Saradong lahat. Ngayon, ha? nakakulong sila pare-pare sa lugar lamang. Get right with God. We must take this pandemic as a lesson and a calling on God to do what God wants us to do. Get right with God. Meron siyang tinuturo sa atin, hindi pwedeng wala. 
So tonight, yung lesson ng Calvary, doon po yung pupunta. Kaya ibig ko, maming gabi, maging pagsamba po sa atin yun. Muli po, nagkapalala ako na mamayang gabi, ano, 5 o'clock, alright. Ganun tama, natutuwa ako na makita last week. Maayos ang mga damit. Ha? Emerson, nakaburo pa si Bata Emerson. <laughs> okay? Uh, mga maayos ang damit. Ay, nakita ko naman, nakita ko mga picture nyo ng members natin. Uh, talagang mga nakapangsamba po sila. Tama po yan. No? At uh, doon mapunta ang ating paksa. Ha? Okay? Uh, na ang Diyos ay may panawagan. Ang Diyos ay mayroong lesson na ibig niyang i- 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 ibigay sa atin pare-pare. Ha? At kung hindi ka pa saved, hindi ka pa tiyak, kung ikay pupunta sa langit pag gawin na mata, get right with God. Be saved. Uh, now, is the, now is the accepted time. Now is the day of your salvation. Get right with God. Uh, tanggapin mo na sa Yeso Cristo. Manampalataya ka sa Kanya. Maliligtas ka. Uh, okay, I, I really miss the church. No? Gusto ko talaga at uh, pa, kayo po yung pangalawang linggo natin to na tayo po yung magkakahiwalay. Namimiss ko yung church. Namimiss ko na yung magkakasama tayo na sumasamba. No? So get right with God. Uh, in times like this, huwag na natin palalain pa ang problema. Uh, huwag na tayo makrate pa ng troubles. Huh? Okay, sa ating pamilya, kayo na paman, ha? don't fail to pray, okay? At uh, wag, tayong mag, wag na tayong magkalat pa ng anumang tako. Bakus, magbigay tayo ng encouragement, maging blessing tayo sa mga tao sa ating paligid. Maghalit tayo ng comfort sa kanila, alright? At wag tayong, wag, wag tayong mabuhay lang para sa ating sarili. Ibig natin pare-pareho, makaligtas sa itong problema, makatawid, uh, magtulungan tayo. Kumilos tayo, uh, mag- um, um, kumilos tayo, magugali tayo bilang isang mabuting kristiyano na mayroong magandang palatoo sa ating paligid. Tayo ay mga tao ng Diyos. Uh, tayo ay ilaw ng sandibutan. And get right with God. Miracle ka. Ayun mo na lang. Dakilin Diyos, aming Ama, salamat po sa iyo sa umaga ito. Salamat sa iyong salita. Namin yung pakinggan. Mahal mo Diyos, ingatan mo po ang bawat isa sa po sa amin. Ang bawat pamilya. Inihiling ko, Lord, makatawid kami lahat sa problema ito. At makasabit na po kami, Panginoon sa aming pong pag-celebrate ng aming anniversary. Yung aming pong mga kapatid na nasa malayang lugar, for I pray, iwi mong po sila. Yung mga nasa abroad, as in bansa, na may plano talaga ng umuwi. Lord, iwi mong po sila sa aming bansa. Iwi mong po sila sa kanila pong mga mahal sa buhay. Ang mga may karandaman din, Lord, I pray, pagaling nyo po, iwi pong muli at makapiling na sila ng pamilya at makapiling po sila na aming pong church. Ngayon you know, yung aming pong presidente, aming gobyerno, pag ilang papalayo po, yun po ng talino, lakas, kalusugan, at husay pa ang mga namumuno sa aming bansa, ang, especially po yung president po namin. Matutuhan niya, malaman niya kung ano pong mabuti para po sa aming pong bansa. At dumadalangin ako dito ng revival sa buong Pilipinas, ng mga churches. Maging sa Amerika, maging sa Italia, Lord, dulutan mo po, magdulot ka po ng great revival sa iyong mga anak. Hinihiling ko ang lahat ng ito sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.